Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Datton for Media. Alikuwa kocha msaidizi wa Lahali ya nchini Misri Calvin Johnson amesema Orlando Pirates itakabiliwa na wakati mgumu itakapocheza na mabingwa wa soka Tanzania bara Simba Sports Club kwenye hatua ya robo fainali kombe la shirikisho bara la Afrika huku kwa mara ya kwanza kwa Tanzania wakitumia VAR katika uwanja Benjamin Mkapa Simba Sports Club imepangwa kucheza na Orlando Pirates kwenye hatua hiyo baada ya kuiondoa US Gendarmerie ya Nigeria kwa ushindi wa mabao manne kwa sifuri katika uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili Aprili tatu na kumaliza katika nafasi ya pili katika msimamo wa kundi D. Kwenye mchezo huo muamuzi wa kati atakuwa ni Haitham Guirat kutoka nchini Tunisia akisaidiwa na muamuzi msaidizi namba moja Khalid Hassan kutoka nchini Tunisia. Muamuzi namba mbili ni Samuel Poadukatan kutoka Nigeria na muamuzi wa kiba ni Sadok Selmi kutoka huko nchini Tunisia. Muamuzi wa teknolojia usaidizi kwa njia ya video ya VAR atakuwa ni Ahmed al kutoka nchini Misri na msaidizi wake ni Yusuf El Bosat kutoka nchini Misri na hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuitumia teknolojia hiyo. Katika mkutano wake na waandishi wa habari huko Afrika Kusini Johnson amesema itakuwa ni vigumu sana kwa Pirates na sio kitu rahisi kwao baada ya kupangwa na Simba Sports Club kwenye hatua ya robo fainali ya michuano hiyo. Simba Sports Club ni timu nzuri na inayosafiri sana, ina uzoefu wa kutosha na ni timu kubwa sana Tanzania. Amesema Johnson akiwaambia waandishi wa habari, "Kuikabili Simba Sports Club nyumbani kwao ni vigumu sana. Sijui ni watu elfu ngapi watakuepo uwanjani kwa shuhudia ya mchezo huo." Lakini mara ya mwisho nilipokuwa pale na Al-Ahli kulikuwa na mashabiki wapatao 30 hadi 40 hivi. Hivyo utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa Orlando Pirates pale nchini Tanzania na wanatakiwa kujiandaa vilivyo kuikabili Simba Sports Club. Ameongeza kocha huyo. Simba Sports Club iliichapa Al-Ahli bao moja kwa sifuri kwenye uwanja Benjamin Mkapa Dar es Salaam ikiwa chini ya kocha mkuu wa sasa raia wa Afrika Kusini Fiso Masimane akisaidiwa na Johnson kwenye mchezo wa tuwe makundi ligi ya mabingwa bara la Afrika Februari 23 mwaka 2021. Lilikuwa bao la raia kutoka nchini Msumbiji Jose Luis Mixon ambalo lilimpa moja kwa moja tiketi ya kusajiliwa na klabu hiyo ambayo ni mabingwa Afrika kwa sasa. Walikuwa ni msimu ambao Simba Sports Club iliongoza kundi A ikiwa na alama zake 13 ikifuatiwa na Al-Ahli ambayo ilimaliza ikiwa na alama 11 huko AS Vita Club ya mjini Kinshasa Palidi Arokongo ikiwa na alama saba na Almerek ya Sudan ilimaliza mkiani kwa kuwa na alama mbili. Johnson mwenye umri wa miaka 63 raia wa Afrika Kusini ambaye pia kuwa kocha mkuu wa timu za Platinum Stars mara mbili, Super Sport United, Amazulu na Black Leopard zote za Afrika Kusini. Oktoba mwaka 2020 aliteuliwa kuwa kocha msaidizi wa Al-Ahli chini ya Pizzo Mosimane ambapo alidumu hadi mwaka 2021. Simba Sports Club itaanzia nyumbani Jumapili Aprili 17 kabla kusafiri kwenda Houston huko Johannesburg kwa mchezo wa marudiano Jumapili Aprili 24. Tayari shirikisho la Kabumba la Afrika Cup limeshatoa ruhusa kwa Simba Sports Club kuingiza mashabiki 1060 katika uwanja Benjamin Mkapa siku ya Jumapili Aprili 17. Taarifa ya CAF imetumwa nchini Tanzania kupitia shirikisho la Kabumba nchini humo TFF na kuafikia Simba na baadaye Simba wakaisambaza katika mitandao yao ya kijamii kuwafahamisha mashabiki wao ambao wanahamu kwenda kuishuhudia timu yao siku hiyo ya Jumapili Aprili 17 kwa lengo la kuipa nguvu na kuweza kupata ushindi katika mchezo wa nyumbani. Hii ni mara ya kwanza kwa Simba Sports Club kupewa nafasi kuwa na mashabiki 1060 katika uwanja Benjamin Mkapa kwa msimu wa mwaka 2021-2022 kwa ni mara zote walikuwa kiruhusiwa mashabiki wapatao 35,000 ambao ni sawa na nusu ya uwanja jambo ambalo hata hivyo liliosaidia klabu hiyo kufanya vizuri katika michezo kombe la shirikisho barani Afrika kwa kushinda michezo yote mitatu wakiifunga Asik Mimosas mabao matatu kwa moja RS Berkani wakiifunga goli moja kwa sifuri na US Gendarmerie Marie wakalala kwa goli moja kwa sifuri na kuishuhudia Simba Sports Club kisonga mbele kwa alama kumi ambazo alizipata katika michezo sita aliyocheza katika kundi D lililomalizika kushuhudia mabingwa wa soka Tanzania bara wakishika nafasi ya pili Hii ni Daton for Media taarifa bila mipaka jina langu ni Shaban Kondo usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare pia waweza kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook na Twitter tunapatikana kwa account ya Datun4. Instagram tunapatikana kwa account ya Datun4 News. Na kwenye tovuti tunapatikana kwa anwani ya www.datun4.com. Simu yako ya kiganjani yani simjanja ina uwezo wa download app yetu Datun4. Fanya hivyo 
ili uweze kupata taarifa mbalimbali za Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Shukran na tunakutakia kila laheri na uendelee kufuatilia YouTube channel yetu. Ni chombo cha habari si cha burudani tu mm. bali kina hoji kinahabarisha mambo ya muhimu yanayohusu taifa letu. Na hata wakubwa mnapowagusa mnawagusa kwenye vitu vyenye ushahidi. Mm. Da 24 ni tunawapongeza. Mimi tumekuwa tukifanya nao kazi kwa muda mrefu. Ni, ni watu fulani ambao wana uelewa mkubwa sana kwa sababu unaweza ukaongea maneno mia moja wao akachomoa matatu lakini ana msingi amebeba hoja nzima nawapenda nawapongeza mnafanya kazi nzuri na tumekuwa tukishuhudia mnawahabarisha umma wa Tanzania katika matukio ya muhimu sana na habari zenu kwa kweli zimekuwa ni za kiwango cha hali ya juu da 24 mubebe bendera hii sisi tutawawezesha mvute wengine wengi tuweze kuanza mbio taarifa bila mipaka da 24 kazi endelee Usahau subscribe.